好，狙杀队已经伤亡过半。虽然对方阵亡是我们双倍之多，但依然无法阻挡他们的攻势。按照目前的局势，对方马上便会抵达寨外。全员分散，准备与来犯者拼死一战。是。就是这个无名组织的首领，灭了他。替你拉下来，天王我休假呀！嗯，是谁？竟敢插手我黑盟之事？<笑>范宗主，两年不见，真是越来越威风了。当年让你侥幸逃了，不知道今天你还能有那般好运吗？三弟。萧炎，你竟然还没死？怎么可能？你，你没死？三弟，真的是你吗？你没死？二哥，是我。萧家还有大仇未报，我怎么会轻易死了？二哥休息片刻，待我收拾了这家伙，再跟你叙旧。他可是斗皇强者，身边还有三个斗王，我们还是先撤吧。来日方长，有的是报仇的机会，你可千万不要再出岔子了。二哥，你就放心吧。两年前让他垂死逃窜，今日我要让他有来无回。相信我。那好吧，你放心对付范老，我来挡住那三。呃、<笑>你受伤不轻，就别出手了，都交给我。范宗主，你这条老命，我今天收定了。跟我一起去了这萧炎的性命。
现在跑出来干什么？这次可还有人来帮你？这位朋友，你的目的可是萧炎？是的话，不如我们联手一起对付这小子。你没这资格。既然阁下不愿意，那就请便吧。这该死的女人！等事情办完，我定要想办法抓住你，让你知道本宗主的厉害。美杜莎，我欠你的，日后会用命来还。但今日，请你别插手，这份恩情，萧炎定会记住尖嘴利的小子，我们四个一样能永远把你留在这里。动手，杀了他！先解决那个老家伙，这两人交给我与紫妍便好。看来，今天你死定了。众人听令，给我剿灭山寨所有人！狂妄的小子，我范老可不怕你！两年了，这些老手段对我没用了。小爷，我们之间的恩怨全是由你而起。若不是你杀我儿子，我也犯不着与你结怨。即使身处黑角域这等乱地，也会有因果报应。你儿子的死，是他咎由自取。你不得好死！还真是负隅顽抗啊！
日后可没什么好下场。哼，不劳范宗主操心，再过两日，我自然会去黑盟，了结与寒风的恩怨。小燕，如今我的确不是你的对手，可你想要杀我，也没那么容易。这，又是这种老手段。我聚齐人手再来算账，到时候定要将你碎尸万段。段宗主，恐怕你没机会回去了。受死！结束吧，范老已死，你们无需再战。我不愿大开杀戒，你们回去替我带话给韩风。不是，我将上门取其性命。什么？范宗主被杀了？大家不要轻信，宗主可是斗皇强者，怎会死在这个乳臭未干的小子手中？正是，大家一起上。等攻破了山寨，我们宗主一定大大有赏。有臭啊！啊这小子，这一手也太恐怖了。还有谁想来试试的吗？啊！太好了！太好了！太好了此次援助之行，萧炎在此谢过。日后若有需要，再相帮、哎。咱们认识这么久，这种客套话就别说了。以后如果我真遇到困难，肯定不会跟你客气的。喂，萧炎，我也是出了大力气的，千万不能忘了呀。放心吧，小丫头，你的化形丹我可一直记在心里。嗯。跟你们两个就不用客套了二哥，这两年来，你到底发生了什么事？小燕子，你是我们萧家最有出息的人。在我来这之前，大哥特别交代了，我们谁都可以出事，唯独你，绝对不能有事。如果不是萧家大仇未报，只怕我在得知你身死的消息时。就会直接找上那些人拼命。可我也知道，以我的能力，报仇肯定遥遥无期。好在天无绝人之路，我在一次追杀中逃进了一处深山，机缘巧合下，得到了这东西。根据这盒子上的文字描述，这里面的两颗血色丹药，可以强行让一名大斗士在极短的时间内提升到斗王级别。只不过。一旦服用，便只剩三年寿命。牺牲丹，你竟然吃了这个！除此之外，我也别无他法。你明知道这力量是靠透支生命换来的，为什么还要吃它？如果不这样，想要给你报仇，那得多少年之后了。不用太担心我。如今你活着，就是对我、对萧家最好的事
，萧家的担子就交到你肩膀上了。二哥，你在得到这丹药的时候，可还有其他东西？嗯，啊，这是和丹药放在一起的，但以我的能力，一直无法打开。这应该就是师生丹的丹方。二哥，你别担心，我争取在一年之内，帮你研制出解药来。只要你能平安活着，一切都好。有没有解药？不重要，这种话以后不要再说了。你现在先跟我回迦南学院养伤，两日之后，我要和寒风来个了断。见过大长老和诸位长老。嗯，小李在黑角域这几年，承蒙长老们的照顾，感激不尽。萧炎能为学院舍死忘生，你是他亲二哥。我迦南学院自当护你周全。萧炎谢过大长老。好了，再说今日你二哥和他手下还要与我迦南学院并肩作战。嗯。诸位，两年前我迦南学院历经劫难，遭受外人羞辱。虽说这两年我们不断敲打曾经进犯学院之人。但那恶贼韩风以其药皇的身份组建黑盟，仍逍遥法外。唯有将黑盟连根拔起，让韩风伏法，才能解我迦南学院心头之恨。犯我学院者，必诛。出发。嗯、这次，便由我来替老师清理门户。各位，想必这两天你们也听到了些消息。当年内院那个叫萧炎的小子还存活于世。萧炎，那个打败了寒盟主的萧炎，他不是死了吗？就连血宗宗主范劳也死在了那小子手中。虽然我与萧炎接触时间不长，可也能看出他是个睚眦必报之人。在座各位可是都参与了当年那场袭击。想必他不会轻易放过我。若是他来寻仇，诸位有几成把握能保下命来？哈哈，韩兄，我们当年成立黑盟，不就是为了杜绝这种情况吗？纵使他萧炎再强，那也双拳难敌四手。就是，怕他不成？大家不要杞人忧天，谅他也不敢再过来。如诸位所言，当初成立黑盟，正是为了防止迦南学院的报复。我已派人四处打探萧炎的行踪，若有消息，便会立刻通知诸位。到时候不必他找上门来，我们自己便能抢先动手。盟主英明。只是，若真抓住了萧炎，我希望诸位能把他交予我处理，作为交换。我会给予大家一个满意的报酬。只要我能得到萧炎所修习的完整焚诀功法，那跻身大陆巅峰就指日可待了。嗯，韩兄，金英二子可是有什么事、啊？<笑>我们的老朋友又来了。哦，原来又是迦南学院那帮老家伙。次次盛世而来，败世而归，没想到还敢再来，真是锲而不舍啊！<笑>能让我的海星印都感到忌惮的东西，难道是？前方即是黑盟总部封城，大家小心。城中强者不少，我已经感应到很多熟悉的气息。才短短两年，寒风竟能组建起能够抗衡学院的势力。寒风身为六品炼药师，其影响力足以号令黑角域的一众强者。毕竟谁不想得到一枚药皇寒风的丹药？寒风交给我，大长老应付金银二老。应该不成问题吧？哼
，那两个老家伙不过是凭借孪生默契才能与我暂时交战，并不能抵抗多久。那便好，大长老，若此大战擒住了韩风，能否将他交于我？你是在打那海心燕的主意吧？海心燕的确是非常珍贵的异火。不过，据我所知，炼药师顶多只能掌控一种异火，可你竟能掌握两种，如今还想继续掌控第三种异火，是否太过危险？我身负血仇，没资格去想什么事情太过危险。或许掌控海心焰，依然会让我经历生死磨难。不过，就算只有极低的成功机会，我也不会放弃，因为我知道，一旦成功，便能拥有足够的力量。若是失败，被疑惑反噬也是正常的事。哎，你这是在拿命来赌啊！以你的天赋，就算是正常修炼，也能有不小的成就。但我的目的，不仅仅是那所谓的不小成就。若有机会，帮我向药尊者问声好。当年院长大人与他有着一份交情。您是如何察觉的？小家伙、啊。不要小看斗宗强者的眼力，更何况我以前也是见过药尊者的。放心吧，我不会外泄此事。不过看你对韩风如此仇恨，恐怕药尊者当年陨落的事，应该和那家伙脱不了干系。萧炎，多谢大长老替我守口保密。要到了。啊！快看天上！二哥，这是装了枚小心佛怒火莲的瓷瓶。如遇生命之危，只需灌入斗气，抛出即可。威力不小，你可用来防身。那你放心，区区一个寒风，我能对付何方宵小，也敢来冒犯我封城？韩风，当年你袭击内院，今日便彻底将这恩怨了结吧。萧炎。让海心燕忌惮的那道炽热气息，竟来自你。许久不见了。海心燕比清源地心火排名靠前，怎么可能会受他影响？两年时间，这小子究竟经历了什么？两年不见，你倒是越来越威风了吗？当年你好运捡了条命，不知道今日是否还有那么幸运？狂妄的小子！当年你敢与我抗衡，不过是凭借借来的力量。那个老不死的，就在你体内吗？今天，我会用自己的力量，来帮老师清理门户。就怕你没那个资格，小师弟。哦，萧炎和韩风竟然师出同门。韩风师从药尊者，这萧炎难道也是药尊者的徒弟？我看他们不像是师兄弟。更像是生死仇敌。哼，苏仙大长老，你们大张旗鼓来封城，就是为了了结恩怨，解散黑盟，恩怨自然就了了。大长老何时说话也这般幼稚？想要黑盟解散，你迦南学院如今有这个资格吗？那便试试。嘿，苏长老真是好威风。锲而不舍的来自讨苦吃。既然苏大长老执意要找我黑盟的麻烦，我等只好奉陪。不过，看在你们送礼上门的份上，我不会让迦南学院太过难堪。今天就让这帮只知道教书的老家伙见识一下黑角域最强联盟的真本事。
可别让人以为我们黑盟是想捏就捏的软柿子。今日势必要一雪前耻，洗刷两年前内怨之辱。若是不想再狼狈而回，就都给我拿命拼了！虽不一定能干掉韩风，但定不会让他插手其他地方，这一点我保证。<笑>那便好，今日这场战斗，我内院是否再次狼狈而回，全看你的了。我就是不明白，明明我是他最出色、最满意的学生，可当年他为什么就是不传我焚诀？如果他把焚诀给了我，我一定会一直尊重他。可惜，最后的结局，这都是他自找的。没有老师，你就是一个一无所有的孤儿。老师视你为己出，你却为了一卷焚诀背叛了他。说你是混蛋，都是抬举你。既然视我为己出，为什么不把焚诀传给我？我与他相处那么多年，凭什么你这混蛋能够得到？你已经得到了焚诀，当然可以这般大义凛然。若你处在我的境地，你会怎么样？哼，恐怕你也和我一样吧。龌龊之人，总是用龌龊的眼光来看世界，这一点，谁也改变不了。罢了。小师弟，只要你肯将完整版的焚诀交给我，我可以把黑盟让给你。我还有很多高阶的药方，只要你提要求，我都可以答应。怎么样？哼，可以。拿你的命来换！碧绿色的火焰，你的火焰似乎有些怕我的异火。你改换了异火？师兄，老师当年受到的伤害。便让我今天替他了结了吧。当年之事，唯一让我遗憾的，只是没能得到那完整的焚诀。如果你现在亲自给我送上门了，果然无可救药。果然成长了什么，真可惜对我没用。白心燕，正在被分解。心机真深，连我们都不知道，他已经快踏入道宗阶层了。小家伙，这一次你还拦得住寒风吗？你是这两年中第一个令我施展全部实力的人，只是半只脚踏入道宗而已，值得这么嚣张得意吗？至少用来收拾你足够了。
嘴硬的小师弟。是。已经炼化了陨落心眼，原来如此。你用焚诀融合两种异火，这就是能分解海心焰的原因。恭喜，猜对了。你又一次让我认清了焚诀的价值。只要将你打败。焚诀、青莲地心火、陨落心炎，他们都将是我的。疯子，就怕你没这个本事。哼，小小的心火也想对我造成伤害。小师弟，看来你的实力不如你的嘴皮子硬啊！怎么，这就开始斗气枯竭了？看来师兄我真是高看你。现在高兴，是不是太早了？师兄，同样的亏会吃两次，看来我也是高看你了。第一次凭借自己的实力，能有这样的威力，也不枉费我这两年在地底受的苦。今的火莲恐怕比当年那次更加恐怖。该死的家伙！海星幻兽！愧是半普多宗的强者，竟能凝聚出这般复杂的异火兽形。去吧，去小岩梯。倒是小看小眼了，竟能拖住半步斗宗的寒风，只是还未分出胜负，结局难料。希望小眼能获胜吧。寒风只怕是自身不保了。再纠缠下去，我们俩迟早要败在苏千手下。萧炎这家伙真是越来越恐怖了。两年前要叫我们一声学长的家伙，如今已经能和黑角域中的一方强者相抗衡了。嗯，嗯，这种恐怖的修炼速度，已经与修炼天赋无关了。这完全是萧炎的自身机缘。萧炎，如今的你，令我也不得不佩服。萧炎子，你可别出什么意外啊，不然我还有什么脸回去进大哥
，是盟主啊，是盟主活下来了。盟主为我，盟主为我，盟主为我，盟主为我。大家别乱，情况不对。萧炎，他没事。啊！这家伙真是不让人省心。你的命是我的。你，这女人究竟想干什么？又要救我，又对我这么不客气，差点直接把我给拍死了。要不是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在已经死透了。下手。今天我的确运气不好，不过我的任务并非击杀那小镇，只要确定药尘的灵魂体在他身上，我的任务便算完成了。至于他的命，自会有魂殿强者来收。借你之力，六品炼药师的灵魂，收获还真不小。小子，药尘的灵魂就先暂存在你这里，好好享受你最后的时光。到时候这女人可庇护不了你。魂殿已经盯上老师了，下一次只怕不好对付。该死，那家伙把海星夜夜拿走了。围剿黑蒙余孽，是是是,是。不愧是黑蒙盟主佩戴的高级纳戒，竟然还有防护功能。可惜在灵魂力量面前，不堪一击。那个女王殿下
。该死的，迟早本王要亲手了结了你！女王殿下，这次多谢相救了。阁下不知是何方高人，能否报上名来？说不定与我迦南学院还有救呢。大长老，不必担心，我与他之间……闭嘴！小爷，你对我做的那些事，只有你的命才能抵偿。这是最后一次，下一次我定然不会留手。这女人实力太恐怖，就连我对上她胜算都不大。以你这小子的实力，能对她这样的强者做什么事，竟惹得她要杀你解恨？嗯，啊、大长老，这是从韩风尸体上搜到的。有海纳界，当初韩风为这纳界费了不少力气，听说这其中的奇珍宝物价值更加不菲。不过。既然是你的战利品，你就留下吧。多谢大长老，可惜海心念并没弄到手。有幽海纳界的补偿已经不错了，不过最重要的是，你现在已经被魂殿盯上了。那个神秘组织可不是寻常势力啊！哼，就算是他们不来找我，我也会去找他们，迟早是要对上的。你还是先养好伤吧，趁魂殿未到，多提升些实力，日后你会知道他们的可怕。嗯、诸位，寒风已死，剩下的成员不足为惧，黑盟可谓是气数已尽。早预料到会和魂殿碰头，所幸现在已经有了保护自己和老师的实力。若今日是全胜状态，定能够击退那团诡异的黑雾。